டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஜாவாவில் ரெண்டு டைப் இருக்குங்க ஒன்று குளோபல் இன்னொன்று லோக்கல் குளோபலுங்கிற வார்த்தையே சொல்கிறது இல்லை குளோபலுங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அஃபிஷியலாக அதை ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ குளோபல் வேரியபிள் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஜாவாவில் ஃபீல்டுன்னு சொல்லணும் லோக்கல் வேரியபிள் லோக்கல் வேரியபிள்னே சொல்லலாம் ஃபீல்டில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று ஸ்டாட்டிக் இன்னொன்று நான் ஸ்டாட்டிக் அப்போ இதை எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம குட்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாமா ஏற்கனவே நம்ம ஸ்கூல்னு ஒரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கோமா இந்த ஸ்கூல் பாருங்கள் இந்த ஸ்கூலுக்கு பேர் வச்சுக்கலாமா ஸ்ட்ரிங் நேம் ஈக்வல்ஸ் டு செயிண்ட் ஆண்டனிஸ் ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இப்படி பேர் வச்சுக்கலாமா சரி இந்த ஸ்கூலோட ஸ்ட்ரீட் நம்பர் எழுதிக்கலாமா அப்போ இந்த ஸ்கூலோட ஸ்ட்ரீட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் சரி நல்லா பாருங்கள் இது ரெண்டும் இந்த ஸ்கூல் அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸை பற்றின தகவல் இந்த ஸ்கூலில் யார் யாரெலாம் இருப்பாங்க ஆ இந்த ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்கங்க அப்போ டீச்சர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ ஸ்கூல் அப்போது ஸ்கூலோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டீச்சர் ஸ்கூலோட ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி டீச்சர் ஸ்கூலுங்கிறது ஒரு லாஜிக்கல் என்டிட்டி அதாவது கிளாஸ் ஒரு லாஜிக்கல் என்டிட்டி ஆப்ஜெக்ட் அதோட ஒரு ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு புரியுது இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த டீச்சர் பற்றின தகவல்லாம் சொல்லணும்ல அப்போ நான் அதை எப்படிங்க சொல்கிறது இப்போ டீச்சருக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்கும்ல ஸ்ட்ரிங் டீச்சர் நேம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்ல அவங்க எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும்ல அப்போது அதை நான் இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியாது டீச்சர் நேம்னு போட்டு இங்கே எழுத முடியாது எழுதணும்னா என்ன எழுத வேண்டியிருக்கும்னா டீச்சர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ ஏதாவது ஒரு பேர் ராஜா டீச்சர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ராணின்னு எழுத வேண்டியிருக்கும் அப்போது ஐம்பது டீச்சர் இருந்தால் ஐம்பது வேரியபிள் தேவைப்படும் கரெக்டாக இப்போ ஸ்டாண்டர்ட்னா ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஏ ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்க ஆறாம் கிளாஸ் பி ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்க எட்டாம் கிளாஸ் சி செக்ஷன் ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூலில் ஐம்பது டீச்சர்ஸ் இருந்தால் ஐம்பது ஸ்டாண்டர்டுங்கிற வேரியபிள் தேவைப்படும் அதுக்கு பதிலாக ஜாவாவில் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இதெல்லாம் என்னது இது ரெண்டும் ஆப்ஜெக்ட் பற்றின தகவல் இது ரெண்டும் கிளாஸ் பற்றின தகவல் கரெக்டாக அப்போ கிளாஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் அதாவது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டுக்கும் பொதுவான தகவலாக இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிக்னு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எந்த டீச்சரை கூப்பிட்டும் இந்த டீச்சரை கூப்பிட்டு நீங்கள் எந்த ஸ்கூலில் வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா செயின்ட் ஆண்டனீஸ்னு சொல்ல போகிறாங்க எந்த டீச்சரை கூப்பிட்டும் உங்கள் ஸ்கூல் எத்தனையாவது தெருவில் இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி மூணாவது தெருவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க கரெக்டாக அப்போது இந்த ரெண்டு தகவலும் எல்லா ஆப்ஜெக்டுக்கும் பொதுவானது அப்படி பொதுவானதாக இருந்தால் ஸ்டாட்டிக்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஸ்டாட்டிக்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்டாட்டிக்னா மாறாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸ்டாட்டிக்ங்கிறதோட அர்த்தம் காமன் ஃபார் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது புரியுதா அப்போ ஸ்டாட்டிக்னு கொடுக்கல அப்படின்னா அதை தான் நான் ஸ்டாட்டிக்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஸ்டாட்டிக்ங்கிறது எல்லா ஆப்ஜெக்டுக்கும் பொதுவுனா நான் ஸ்டாட்டிக்ங்கிறது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் தனித்தனி அப்போ நான் ஸ்டாட்டிக்ங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் டு ஈச் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டு ஈச் ஆப்ஜெக்ட்னா ஆமாம் இப்போ டீச்சர் இருக்காங்க டீச்சரோட பேர் ஒவ்வொரு டீச்சருக்கும் வேறு வேறு டீச்சரை கூப்பிட்டு நீங்கள் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு டீச்சரும் வேறு வேறு சொல்லுவாங்க அப்போ நான் அதை எப்படி சொல்கிறது டீச்சர் வந்து சொல்லுவாங்க டீச்சர் ஒன் டாட் டீச்சர் நேம் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பேர் சொன்னோம் ராஜாவா ராஜான்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ டீச்சர் டூ வந்துட்டாங்களா ஆமாம் டீச்சர் டூ வந்துட்டாங்க டீச்சர் டூ டாட் டீச்சர் நேம் அப்போ இந்த இடத்துல டீச்சர் நேம் ஒன்றுங்கிற பேர் பொருத்தமாக இல்லை நம்ம மீனிங்ஃபுல் நேம் வைக்கணும்ல அதனால் நேம் நேம்னே வச்சுக்கலாம் இவங்களுக்கு குமாரி எப்படி பேர் வச்சுக்கலாமா அப்போ டீச்சர் ஒன்னோட பேர் ராஜா டீச்சர் டூவோட பேர் குமாரி அப்போ டீச்சர் ஒன் எந்த கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அதை டீச்சர் ஒன்னே சொல்லுவாங்க டீச்சர் ஒன் டாட் ஸ்டாண்டர்ட் நான் எயித்து கிளாஸ்க்கு எடுக்கிறேன் டீச்சர் டூ டாட் ஸ்டாண்டர்ட் நான் டென்த்துக்கு எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்போது இது ரெண்டும் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் இது ரெண்டும் கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் அதாவது காமன் ஃபார் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்போது இப்போ ஜாவா கிட்டே போய் நான் கேட்கலாம் என்ன கேட்கலாம் உங்கள் ஸ்கூல் பேர் என்னென்னு கேட்கலாம் அதை நான் எப்படி கேட்குறது பாருங்கள் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் எதை பற்றின தகவல் ஸ்கூல் பற்றின தகவலா அப்போ ஸ்கூல் டாட் நேம் என்னென்னு நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் இப்போ அவுட்புட் பாருங்கள் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் ஆண்டனீஸ் வந்துடும் அப்போ ஸ்கூலை பற்றி தகவல் கேட்கணுமா அப்போ ஸ்கூல் பேரை முதல்ல எழுத
அதை போய் நீ ஸ்டாட்டிக்னு நினச்சிட்டு ஸ்கூலில் வச்சு கேட்குறப்பா தப்பு கேனாட் மேக் எ ஸ்டாட்டிக் ரெஃபரன்ஸ் டு தி நான் ஸ்டாட்டிக் ஃபீல் ஸ்கூல் டாட் டீச்சர் நேம் கரெக்டாக சொல்லுதா அப்போ நான் டீச்சர் நேமை யாரை கூப்பிட்டு கேட்கணும் டீச்சரையே கூப்பிட்டு கேட்கணும் டீச்சர் உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கணும் டீச்சர் நீங்கள் எந்த கிளாஸ்க்கு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்கணும் அப்போ டீச்சர் ஒன் டாட் டீச்சர் நேம்னு கேட்கணும் டீச்சர் ஒன் டாட் ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னு கேட்கணும் அப்படி கேட்டால் என் பேர் ராஜா நான் எயித்து கிளாஸ்க்கு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இதுலேருந்து ரெண்டு விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம் ஸ்டாட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸ் நேம் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அது காமன் ஃபார் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் ஸ்டாட்டிக் எங்கெல்லாம் ஸ்டாட்டிக்னு எழுதுலையோ அதெல்லாம் நான் ஸ்டாட்டிக் அப்படி நான் ஸ்டாட்டிக் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் நேம் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டு கற்றுக்கிட்டோமா இந்த ரெண்டுக்கு தான் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு பேர் இல்லைனா ஃபீல்ட்ஸ்னு பேர் குளோபல் வேரியபிள்னா என்னது எந்த மெத்தடுக்குள்ளேயும் இல்லாமல் ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பித்தோன்னே எழுதுகிறோம்ல அதுக்கு தான் குளோபல் வேரியபிள்னு பேர் அப்போ நமக்கு இங்கே எத்தனை ஃபீல்டு இல்லை குளோபல் வேரியபிள் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலில் எத்தனை ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது எத்தனை நான் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது ரெண்டு ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது ரெண்டு நான் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது அவ்வளோதான் இது புரியுதா இது குளோபல் வேரியபிளுக்கு அப்போ லோக்கல் வேரியபிள்னா என்னது பாருங்களேன் இப்போ லோக்கல் வேரியபிள்ங்கிறது இந்த டீச்சர் இப்போ ஒரு வேலை செய்கிறாங்க இப்போ டீச்சர் ஒன் டாட் அப்படின்னு கொடு கொடுத்து ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அந்த டெஸ்ட்டு எழுதுகிற எல்லாருக்கும் டீச்சர் ஒரு இருபத்தஞ்சி பசங்க எழுதுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இருபத்தஞ்சி சாக்லேட் வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்போ டெஸ்ட்டு டாட் டெஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுக்கலாமா இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோமா இப்போ டெஸ்ட்டுன்னு ஒரு மெத்தடு இல்லை அதை க்ரியேட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கும் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது என்னது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது சாக்லேட்டோட கவுண்ட் சாக்லேட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிற எல்லாருக்கும் சாக்லேட் டீச்சர் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த சாக்லேட்ஸை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் எத்தனை அவுட் புட் வருது இருபத்தஞ்சின்னு அவுட் புட் வந்துருச்சா இந்த இருபத்தஞ்சிங்கிறது இந்த ஆக்ஷனுக்கு மட்டும் இந்த பர்டிகுலர் மெத்தடுக்கு மட்டும் அந்த மெத்தடில் மட்டும்தான் டீச்சர் சாக்லேட் எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க அதை தாண்டி வெளியில் இப்போ டீச்சர் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்காங்க இல்லை டீச்சர் ஸ்டாஃப் ரூமில் ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கிற இடத்துல டீச்சர்கிட்ட நம்ம போய் சாக்லேட் கேட்க முடியாது கரெக்டாக நான் ஒருவேளை இந்த இடத்துல போய் மீட்டிங்கில் இருக்கிற டீச்சர்கிட்ட போய் சாக்லேட்ஸ் அப்படின்னு நான் போய் கேட்டேன்னா இங்கே வந்து கேட்காதப்பா அது அங்கே எக்ஸாம் எழுதுகிற இடத்துல கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க கரெக்டாக அப்போது அதுதான் லோக்கல் வேரியபிள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்ஷனுக்கு மட்டும் நம்ம கொடுக்குறது அப்போ குறிப்பிட்ட ஆக்ஷன்னா ஆக்ஷன் எங்கே ஆரம்பிக்குது டெஸ்ட்டுங்கிற ஆக்ஷன் லைன் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிக்குது முப்பத்தஞ்சில் முடிஞ்சிது அந்த ஆக்ஷனோட ஆர்குமெண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த ஆக்ஷனுக்கு உள்ளேயே கூட நம்ம இப்படி டைப் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் லோக்கல் வேரியபிள்னு பேர் லோக்கல் வேரியபிள்னா அந்த மெத்தடை தாண்டி இந்த மெத்தட் லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தடை தாண்டி வேற ஒரு மெத்தடில் அதை பயன்படுத்த முடியாது யாரார் காமிக்கிது பாருங்கள் சாக்லேட்ஸ்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது சாக்லேட்ஸ் கே நாட் பி ரிசால்வ் டு ஏ வேரியபிள் அப்படின்னு அதான் லோக்கல் வேரியபிள் அப்போ லோக்கல் குளோபல் இந்த வித்தியாசம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்